。那外面冷的都零下了，他把公司空调开制冷，吹冷风。早上一来，我以为他们进西伯利亚了呢。每个人体质不一样啊，我冬天就体热，不能吹暖风，他们就不能为我考虑一下吗？怎么那么自私呢？他瘦的跟条风干鸡似的，这刚开工就给自己速冻上了啊！谁家好人冬天空调开制冷啊？这好几个同事都凉了。冻感冒了，来不了了。你就没有为同事们考虑过吗？同事都冻感冒回家了。你考虑了呀？我把电脑也给他们送到家了，一点工作都没耽误。我的意思是，同事都很冷，冷就多穿点，这还用我教吗？这点生活常识都没有，这都怎么步入社会的？真操心。他还有理了。现在因为他一个人，全公司都得挨冻。就这还行呢，一到中午他又开始过来了。你等午休过去看看，你就知道了。哎呀，我屁股里什么都上来了，我得再给屋里讲讲。你既然体热，为什么还要披毯子？嗯，不披毯子冷啊。冷为什么不吹暖风？吹暖风热呀、啊。你这种事就是冷暖自知，你自己得照顾好自己。他是把自己照顾好了，现在办公室冻俩下暖的吗？我早上一上厕所，那坐便里一座一座的小冰山呢，冲都冲不下去，冻干巴了。你是打算一直这样吗？我体热就只在冬天呀、啊，到夏天我就体寒了，你到时候再开制热。同事们对你意见还挺大的。咋那么多事儿呢？我就这样，能待待不能待滚。他这么跟你说的啊？啊、嗯，我给你们表演一个速冻风干鸡。走来啊，你不体热吗？你别整啊，我来。来进去，来进去。你不体热吗？来，别整。温度，来试啊啊！哎呀，冷。我跟同事来聚餐，他们走的时候没叫我，把我一个人扔这儿了。老板请我们吃饭，那菜还没上齐呢，他抄起筷子就往菜里扒了。那一盘青椒肉丝让他扒了，就就剩青椒了。我不爱吃青椒啊。你都坐一个桌上，他们直接手慢赖谁呀、啊？我们不是手慢，是没他脸皮厚。他上个菜就扒了，上个菜就扒了，厨师炒一遍，上桌他再炒一遍，那菜还没等进口呢，就成三手来了。确实挺过分的。他还左饭右饭的呢，那一大桌子人围着他搁那看，他就没有一点羞耻心吗？都是同事，他们怎么这么矫情？那凉菜不拌，他能好吃吗？我好心出力给他们拌菜，我还有罪了。他拌就拌呗，问题是他拌之前还得抿一下筷子，这什么习惯呢？给筷子碎毒呢？我们咋吃啊？嫌弃我？我看他们就是矫情，反正我吃饱了，饿的是他们。他那一口大黄牙跟苞米栗子似的，那口水比干菜还味儿。我们扔下筷子就走了，他自己吃吧。你都是同事，他摆什么架子？不爱吃别吃。我觉得这是素质问题。我素质方面一向比较弱，他这不弱智吗？刘闯，我不认识路，你们赶紧来接我回公司。你还回啥公司啊？你这么挨扒了，回工地和稀泥去吧。要不给同事们道个歉吧？嗯、不接拉倒，我自己打车回去，我要跟老板告状，他们排挤我。员工在桌上扒拉菜，作为老板你怎么看呢？饭桌和职场一样，讲究的就是个弱肉强食。我就是要告诉他们，不努力的人就吃不上饭。能说具体点吗？嗯，聚餐本来预算是三千，大家吃一半被他恶心走了，我我省了两千多。他把公司的东西往家里顺，我们每天来公司都得少点啥。不知道你为公司进贼了呢？我就是耗点公司羊毛啊！这些东西是公司的，又不是他们的，这不多管闲事那薅羊毛你不得有点分寸吗？昨天他顺走两套桌椅板凳，外加十几桶大桶水，我们现在连水都没得喝。你这把羊薅秃了吗？我刚搬家呀，你家里缺套桌椅。听同事说你拿了两套。你送房东了，你不得懂点人情世故吗？薅羊毛别影响我们呢。现在保洁阿姨每次换上厕纸，她就给顺走了。我们现在上厕所整不好都得自己露一手。开门，干嘛？哎，你这纸我得拿走，有用。他确实挺过分的，但是你工作时间怎么在玩游戏呢？那他占用公司网速下东西，一整就几百级。那我们的电脑都卡住残影了，我们咋工作呀？哎呦我，他是不是又开始下载了？你知不知道你占用公司网速影响大家了？你开流量不得花钱吗？想看什么从公司下呗。方便看一下你下载的什么吗？你别看了。你播不了，就没有他占不了的便宜。他得啥好啥，都快把公司耗花了。这么夸张？你等下班过去看看你就知道了。你这是给电车充电，外边电费一块二呢，省下的就是自己赚的。我还包了些充电业务，赚个外快。你唬不唬啊？老板说了，你再薅羊毛，给你辞退。哎哎，你哎，你这是干嘛？你用公司的电脑打一份简历，外边一块钱一张。我一个月工资是三千，最后发下来是零。我一看那工资条全他妈是罚款，他给我扣光了。没有规矩不成方圆呀、啊，那公司没有罚款，员工还不无法无天了。咱们公司一直这么罚款吗？嗯、公司罚款条例上一开始是十条，我升职后又补充了九十条，凑个整，囊括了员工的衣食住行，你监督他们，让他们全面成长。那不乱罚款吗？昨天开会他说我搭了个嘴角不开心，不尊重老板，罚款五百。
，我最小就这样，我有啥招啊？同事们，这个月工资都扣光了，你没替他们考虑吗？考虑了呀，扣下个月的呗。你是不是觉得你挺善良？我以善小而不为呀。我怎么又罚款了？你在公司看长腿美女了？我看什么长腿美女？大哥，我那是玩的游戏。什么游戏？就这个呀，里面的都是个顶个的大美女，黑丝白丝啥，大长腿，还有连丝呢，老好看了。你钱都扣游戏里了，还怎么叫罚款？那谁说玩游戏就得氪金呢？这么好的游戏不早说，扣五百。我他妈这个月都扣光了。下个月再扣。你冷静一下，消消气。亲爱的，你你说公司这么多条条框框的，同事们哪能喘不来气儿啊？那恨不得现在上厕所都得罚款。这么夸张？我怎么听着你冲了两次水？罚五十？不是我我地垫没冲下去啊。那不管，你这不浪费水吗？必须严惩。看见没？这哪是公司？这不收费站吗？每月这么多罚款，你们老板应该挺高兴的吧？罚款确实有助于管理公司，但小涛是个例外。为什么？老板，你这个月违反了七百多次公司条例，罚款共计两万一。公司怎么就剩你一个人了？嗯，他们去聚会了，没带我，把我丢下了。哎呀，把他给忘了。那我以为有人能告诉他呢。你说他平时搁公司跟过街老鼠似的，人人喊打的。你这人员出来聚会，没人告诉他，不也很正常吗？嗯，我我都看过了。他们走的时候，连保洁阿姨都带上了，就把我落下了。走的时候还特意把我支开。太不尊重人了！你怎么知道他们是去聚会的？他们发朋友圈忘屏蔽我了。大爷！哎，你你们今天谁发朋友圈了？没屏蔽的呀、啊？不知道啊，一直屏蔽没打开过都。他们就是故意排挤我。那上回他们还背着我建了个小群，所有人都在里面，就没拉我。会不会是你想多了？那什么想多了？我在的那个公司群都好几个月没看到消息了。那公司放假时间我都得找同事打听。一个公司因为我建两个群，太侮辱人了。建小群这是老板知道吗？老板建的群呢、啊，原本公司群挺活跃的，自从他进群以后就没人愿意说话了。这建小群不也是为了工作吗？其实原本聚会我是想叫的，后来老板说快过年了，别干那晦气的事儿，我先拉倒了。我都是老员工了，那我就这么个性格，他们这么做我多没面子。那你准备怎么办？他们排挤我，我还不稀得搭理他们呢。我哄好老板就行。老板，我给你带了你喜欢喝的茶，还有两条中华，你发个位置，我给你送过去。<笑>同事呢？哎，听到他要来了，提前走了。你来就来吧，拿什么东西？老板，新年快乐。你怎么不和同事一起办公？我升职了，那地位不一样了，和他们坐一块儿那不是自降身份吗？他那脑袋整得像扫把分叉似的，他有啥身份呢？他是给老板打小报告，踩着同事上位，这不走狗行为吗？他就是嫉妒，我现在也是公司管理层了。哎，不稀得跟他计较。他升职了，我们就遭殃呗。小人得志了，我搁电梯里看两眼招聘广告，他就跟老板说我要跳槽了，老板差点给我开了。这么夸张？托他的福，现在老板比我妈都了解我。我们现在上厕所都得心惊胆战的。时间到了，出来！别以为我不知道你在里边玩手机呢。我才进来几分钟啊！你不出来是吧？你自己跟老板说。老板，我们管理层最痛恨的就是员工摸鱼，我必须严抓，看不懂你从政。哎，工作期间禁止交头巾儿，我就是老板的第三只眼。啥眼呢？他最多算老板的眼疾。常常上班玩游戏，我得告诉老板。我午休时间玩我游戏怎么了？人家新来的女同事。那也不行，你勾搭办公室女同事，有办公室恋情的嫌疑，我得告诉老板。他升职之后什么事都向老板汇报，老板应该挺高兴吧？刚开始还行，现在也完犊子了，一天三百个小报告，谁能受得了？老板，我记录了十几个同事的摸鱼证据，你快出来看看呀。上厕所了。那咱俩开视频呀。滚。听说你们过年不放假了？那老板昨晚开会说，对手公司业绩快超我们了，问我们有什么办法。那小涛站起来了，说过年不放假就行了。那、嗯、我这人就是实诚啊，别人都休息的时候，不就是我们反超的时候吗？老板听完可高兴了，当着全公司面夸我聪明。老板怎么夸的？说我人不可貌相。那同事们现在一看他，恨得牙都痒痒。不放假我们怎么过年呢？你在公司过呗，过年不就图个热闹吗？你看公司里这么多人在一块多热闹呀，谁愿意跟他过年呢？你看他瘦的跟个白无常似的，跟他一起过年多晦气呀、啊！我们现在就想赶紧放假回家。老板都说了要把公司当家呀，那我们留在公司也相当于在家过年了呀。而且春节每年都能过，你工作耽误了可就补不回来了。春节是团圆的节日，你就没替同事们考虑吗？你考虑了呀。团圆啊，多简单呀！你把家里人接公司来不就行了吗？你想啊，你家人给你包着饺子，同事们围在一起，边看春晚边工作，你多温馨的场面！温馨个给毛啊！我们现在上班活也不干了，想到别让他看见。小涛主动提出过年加班，光是这份觉悟就已经非常至高了。我作为老板很看好他。你是怎么想到过年不放假的呢？是热爱工作吗？没买到回家火车票。公司怎么就剩你一个人了？同事呢？他们去团建不叫我们，把我丢下了。没带他吗？他一天搁公司恶贯满盈的，同事们得罪个遍那团建带的多晦气啊！这回同事们就一致投票决定不带他。那你们老板知道吗？
呃，老板发起的投票。那我老老实实的啥也没干，他们排挤我干啥呀？我还听说这次团建特别好，那还不带我？这次团建好在哪？那好就好在他没来呀。那上回老板让他负责策划年会嘛，告诉他一切从简，他不知道搁哪整的烂馒头、烂苹果、烂桃给俺们吃，最后还搁广场上顶上晒了一天。你为什么给他们吃烂苹果啥的呢？那一切从简啊，那些都是我亲手去剪的。那怎么还晒了一上午呢？你找的什么地方？你室外露天大广场，搁那广场我们一个个晒的翘黑，那嘴里嚼的烂桃烂苹果啥的，风尘仆仆的。那中央讲台嘛，老板搁那顶上讲话，那整个画面来讲的话，就像他妈丐帮开会竞选帮主似的。是省钱了，省三千多。那后来同事们食物中毒团灭了，住院了，老板报销花两万六。我现在觉得同事们离我越来越疏远了。我也知道错了，我要和他们打成一片，让他们重新接受我。我要去找他们。你知道他们在哪儿吗？你怎么去啊？我打听着去。那不可能！我跟你说，就为了防止小涛找过来，我们特意搁那块安排的哨兵，就为了防止他找过来吗？这确实有点过分了吧？小涛也算公司的一份子，老板知道吗？这这也是老板安排的。其实他也是老同事了，就是不太受大家欢迎。不过这也是为了同事的安全考虑，避免团灭。老板，小涛走过来了，我目前还有五百米了。李闯，快让大家收拾东西。这是干嘛呢？换个地方。你怎么坐在老板的位置上了？啊，老板出差了，说找个人管理公司事务。你这得罪人的活谁愿意干呢？就他已经来精神了，别拿豆包不当干粮用。现在公司里我最大。再说了，你看我不像当老板的料吗？不像。他收的像快板似的，他能当啥老板呢？痞老板呢？再说老板是让他管理公司，也不是让他来折腾我们。下面别走啊，明天开会。你干嘛？哎呀！看着现在好的不学，学生开会了。昨天晚上帮我们溜到半夜，刚做了三个小时，连个屁都没憋出来。你说你肚里没墨水，你学生开什么会呢？老板在公司的时候就是这么干的呀，到下班就开会，会上说点废话。我这都是跟老板学的。你们老板也是这样吗？他可比老板狠多了，他搁公司条例里面加了两百多条罚款的理由，那条例后期上面新华字典上。没有什么是罚款不能解决的，我这也是跟老板学的。涛总，这是这个月同事的罚款单，你看一下。挺多呀，找女秘书的事怎么样了？你要求的人美生田像古力娜扎的，我没法找。行，这个月工资给你加五百，不过刚才你进来也没敲门，扣一千你自己记着。他确实挺过分的，他是拿鸡毛当令箭吗？现在我们下班都得打审批，你想下班必须先递交申请，严丝必须诚恳，钱不少于一千五百字，我国幕后同意了才能下班。那咋的？我下班还得写个作文给他追悼一下呀？累不累呀、啊？累就对了，只要流程够复杂，很多同事就不想下班了。你这也是我跟老板学的。老板回来，你咋不给他开门呢？谁把公司大门锁上了？我他妈要冻死了！你将来外军民有口不受我。篡位呀！听说你被同事孤立了啊？昨天公司下午茶发的小蛋糕，我们还没等分呢，小涛过去挨个先咬一口，到我们就剩个包装袋了。那些小蛋糕五颜六色的，口味肯定不一样啊，我都想尝尝。关键他这也不是第一回了呀，上回发的草莓，他说他就洗，回来就剩个草莓屁屁了。我问他怎么事他说他手劲大，把草莓尖洗掉了，上面还有牙印呢。那都是我去洗的，我收点泡腿份，吃个草莓尖人之常情呢。我还没嫌弃他们呢。你这样考虑过同事们的感受吗？你考虑了。我看他们是同事，我都收敛了。以前村里结婚开席的时候，我都揣十来个塑料袋，那好菜肘子啥的我全装走，谁都抢不过我。我听说过，有他在，他们村里人吃席全都吃不上肘子，那塑料袋装不下了，他就藏那个袖子里。后来他们村里人都给他起个外号，捉襟见肘。那我就这么个性格，你就不能体谅我一下？这都快过年了，大家心情都挺好的。他要是不过分，谁愿意跟他计较啊？我上回我让他帮我拿快递，他拿上来就剩个盒。是什么快递？狗粮啊。我们今天吃上午茶都得趁小涛不在的时候，你看这多好啊，多多回公司让骑车登楼呢。刚吃下午茶怎么不叫我呢？我的呢？去做多呢？怎么就剩巧克力味豆了？去做多吗？一定吃到豆吗？明天我上京东再给你买，今天买两件打九折呢。